Hello friends, welcome back to Simple Ways. Previously, we have discussed the constitutional and administrative development of Arunachal Pradesh from 1826 to 1947, where we have discussed that how the Treaty of Jandabu in 1826 have amalgamated the diverse Arunachal Pradesh into one regulating body under the government of British India and we have also discussed thoroughly that how the numerous constitutional and administrative development happened under the government of British India today we will study the constitutional and administrative development of Arunachal Pradesh from 1947 to 1987 after independence 1947 independence kabat 1947 mein first national flag hoisted at dipa village by moji riba yahan pe 1947 independence hone ke baad sabse first arunachal pradesh mein uh, national flag host kiya bolne se dipa village pe kiya hai kon kiya bolne se ye moji riba after independence neft jo pichle video pe hum log ne padha tha north east frontier track jisko was discreted under the ministry of external affairs ye jo neft tha neft tha usko uh, after independence ministry of external affairs ka under rakh diya उस समय में Ministry of External Affairs किसके इंचार्ज का अंदर में था बोलने से PM PM कौन था जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू Prime Minister of India था First Prime Minister of India तो उसका अंदर में था ये Ministry of External Affairs and Commonwealth था तो इसलिए उन्होंने ये NEF जो अरुणाचल का एरिया है Not its frontier Not its frontier track को उसका अंदर में रखा <coughs> इसके बाद 1948 में 1948 में Satya Frontier Track was divided into Abor Hills and Mishmi Hills District. जो 1948 में जो Satya Frontier Track था, जो Satya Frontier Track था, उसको Abor Hills और Mishmi Hills District में divide कर दिया, okay? और 1950 में ये सब constitutional development है हाँ step by step year by year कि after independence कैसे अरुणाचल प्रदेश जो develop होते गया उस उसके बारे में बता रहा हूँ <coughs> all the plains areas were transferred to Assam state government जितना भी plain areas था ये 1950 में जितना भी plain areas था उसको Assam state state government में transfer कर दिया whole and all the hills area jitna bhi hills area tha were included to six schedule under part b ye six schedule under part b mein include kar diya us samay mein uh, jo gopinath bordolai tha first chief minister of assam tha 1946 se leke 1950 tak to 1950 mein kya hua tha ye insaan jo gopinath bordolai jo he was the chairman of North East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded and Partially Excluded Area Subcommittee. Yes, subcommittee ka chairman tha kya tha? Chairman tha. To uska andar me kya kya unhone? Jitna bhi ye no, Assam, pehle to Assam hi tha. To jitna bhi uh, plain areas hai, jitna bhi plain areas hai, usko Assam me Assam state में गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दिया और जितना भी हिल्स बचा था हिल्स एरिया को सिडियल 6 पार्ट बी में डाल दिया सिडियल 6 पार्ट बी में डाल दिया सिडियल 6 पार्ट बी में क्या बोलता है बोलने से सिडियल 6 पार्ट बी में पैराग्राफ 20 में क्या बोलता है एनी एरिया कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टेट बाय गवर्नर आफ्टर पब्लिशिंग अ नोटिफिकेशन एक पब्लिक नोटिस दे देगा गवर्नर जैसे कि सोच लो असम का एक पब्लिक नोटिफिकेशन दे देगा एक 
एक पब्लिक नोटिस दे देगा कि ये जो हिल्स एरिया है उसको असम से अलग कर दिया बल्कि जस्ट एक नोटिफिकेशन चाहिए पब्लिक नोटिफिकेशन गवर्नर उसके अंदर में पूरा उसको कर सकता है मतलब वो हिली एरिया को स्टेट से बाहर कर सकता है या अंदर भी कर सकता है ऐसा तो बी में वही लिखा है उसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश हो गया नागालैंड जैसा एरिया लोग हो गया उसको बाद में जाके दूसरा स्टेट में कन्वर्ट कर दिया पार्ट बी होने की वजह से हाँ सीरियल सिक्स में एंड देन आपको एक चीज जानना है कि सीरियल सिक्स में आज के डेट में कौन कौन सा स्टेट है ए टी एम एम ए से क्या है असम टी से त्रिपुरा एम से मिजोरम एन मेघालय ये चार स्टेट जो इंडिया का वो शेड्यूल सिक्स के अंदर में आता है हाँ शेड्यूल सिक्स के अंदर में और बाकी जितना भी ट्राइबल्स एरिया है वो शेड्यूल फाइव में आता है ये स्पेशल है क्योंकि उसमें ऑटोनोमस काउंसिल होता है वहां में वो डिस्ट्रिक्ट लोग में जो वहां का पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया से उनका पॉपुलेशन और एरिया का बेसिस में कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है उसमें वो लोग ऑटोनोमस काउंसिल डिक्लेयर कर सकते हैं तो 1951, 1951 में जो बलिपरा फ्रंटियर ट्रैक था तिरप फ्रंटियर ट्रैक था अपोर हिल्स डिस्ट्रिक्ट मिसमी हिल्स डिस्ट्रिक्ट नागा ट्राइबल्स एरिया वेर टुगेदर रीनेम एस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा फर्स्ट टाइम नेफा का नाम 1951 में आया था ओके okay? 1951 में आया था जितना भी ये सब था बलिपारा तिरप अपोर मिसमी नागा ट्राइबल्स एरिया को साथ में नेफा अपोल के नाम दिया नाइनटीन फिफ्टी वन में 1954 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1954 में 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का रीनेम हुआ एंड रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ अगर 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 आपको एग्जाम में पूछ देता है कि नॉर्थ नेफा का कॉन्स्टिट्यूट हुआ बोलने से 1954 लिखे हैं हाँ नॉर्थ फिफ्टी वन क्योंकि 51 में रीनेम तो किया है लेकिन कुछ पोलिटिकल चेंज नहीं हुआ था तो जब पोलिटिकल चेंज हुआ तो हम लोग उसी को ही कंसिडर करेंगे तो क्या क्या रीनेम किया है देख लीजिए यहां में बलीपारा फ्रंटियर ट्रैक बलीपारा फ्रंटियर ट्रैक को कामेंग एंड सुबान सभी फ्रंटियर ट्रैक फ्रंटियर डिवीजन बोल के बनाया और जो अबोर हिल्स डिस्ट्रिक्ट था उसको सियांग फ्रंटियर डिवीजन बनाया जो मिशमी हिल्स डिस्ट्रिक्ट था उसको लोहित फ्रंटियर डिविजन बोल के बनाया एंड आदर नागा एरिया उसको ट्वेंसंग फ्रंटियर डिवीजन बोल के बनाया और टीरप फ्रंटियर डिवीजन फ्रंटियर ट्रैक को टीरप फ्रंटियर डिवीजन बोल के बनाया और इसके बाद जो ईच डिवीजन था जितना भी फ्रंटियर ट्रैक को डिवीजन बोल के रिनेम किया था वो वो डिवीजन लोग को कौन गवर्न कर रहा था कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था बोलने से पोलिटिकल ऑफिसर पी ओके कौन कर रहा था बोलने से पोलिटिकल ऑफिसर पर 1957 में जो ट्विनसांग था जो ट्विनसांग था उसको अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड में ट्रांसफर कर दिया क्या कर दिया नागालैंड में ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे था ना जो आदर नागा एरिया था उसको ट्विनसांग फ्रंटियर डिवीजन बोल के नाम दिया था 1954 में ठीक आफ्टर थ्री इयर्स ट्विनसांग को नागालैंड में ट्रांसफर कर दिया क्या हुआ था नाइनटीन में ट्विनसंग को नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में मर्ज कर दिया था उस समय में मोकुकचोंग ना, नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट में मोकुकचोंग मोकुकचोंग और कोहिमा मोकुकचोंग और कोहिमा था तो उसका साथ ट्विनसंग को भी ऐड कर दिया किसको भी ऐड कर दिया ट्विनसंग को भी ऐड कर दिया तो उसके बाद ट्विनसंग को बोला गया नागा हिल्स ट्विनसंग एरिया नागा हिल्स ट्विनसंग एरिया क्या बोला गया नागा हिल्स ट्विनसंग एरिया जैसे कि एन नागा हिल्स ट्विनसंग एरिया एन एच टी है नाइनटीन फिफ्टी सेवन के बाद जब उसको वह हमें नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में जब ट्रांसफर कर दिया था ट्विनसंग एरिया को ये बोला गया ओके क्या बोला गया एन एच टी ए नागा हिल्स ट्विनसंग एरिया और उसको कौन देखता था बोलने से जो गवर्नर ऑफ असम था उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि मतलब ये चीज में ये ये सब जगह में कुछ भी होगा तो गवर्नर गवर्नर ऑफ असम का अंदर में था ये सब ना और मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अंदर में गवर्नर ऑफ असम जो वो देखता था ये सब चीज को ना और उसका अंदर में था 
<coughs> ये देखिए ये नेफा जो कि बालीपरा को कामेंग और सुबानसरी फ्रंटियर डिवीजन में डिवाइड किया था ना ये पूरा बालीपरा था पहले ये पर जो ना बालीपरा था ये कामेंग हो गया ये कामेंग जो आज का डेट में तावांग है इस कामेंग है वेस्ट कामेंग है ये सुबानसरी ये सुबानसरी यहाँ से बहुत डिस्ट्रिक्ट बना है लोअर सुबानसरी अपर सुबानसरी कुंग तमे कामले तो इसके बाद हमें सियांग फ्रंटियर इसमें तो तो और भी बहुत ज्यादा है इसके बाद लोहित डिस्ट्रिक्ट ये लोहित फ्रंटियर डिवीजन और ये रहा तिरप फ्रंटियर डिवीजन और ट्विनसांग एरिया जो ये एरिया में था ट्विनसांग जो ये एरिया में था ओके जिसको ट्रांसफर कर दिया था हम लोग ने और नाइनटीन में इंडो चाइना या सीनो इंडियन वार हुआ था नाइनटीन में फर्स्ट फर्स्ट इंडो चाइना वार हुआ था कहा कहा हुआ था बोलने से अक्साई चिन जो इंडिया का ये पार्ट ना ये पार्ट अक्साई चिन अक्साई चिन अभी तो चाइना के कंट्रोल में है उसको ले लिया था एंड देन अरुणाचल प्रदेश में भी ये तावांग एरिया में ये तावांग एरिया में फाइटिंग हुआ था वार जो हुआ था इसके लिए तावांग छू मेमोरियल नाइनटीन में बनाया था ना प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था ये सब ही है देख लो 1965, Nepal was was transferred to Ministry of Home Affairs. Dekhiye, 1947 Ministry of of Home Affairs. Affairs 1947 But 1965 mein, 1965 mein, jab, uh, Pandit Jawaharlal Nehru uska wo, uh, wo, uska tenure khatam ho gaya ya wo mar gaya tha, tab usko home, home affairs mein dal diya, okay? Or plus wo mar gaya tha, bol ke bhi nahi hai. Ya, 1962 mein, इंडो सिनोवार हुआ था तो काफी प्रॉब्लम हुआ था काफी डर गया था कि अरुणाचल चाइना स्ट्रॉन्गली क्लेम कर रहा था तो तो इसलिए उन्होंने सोचा कि होम अफेयर्स के अंदर में डालना है एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब किसको डालता है जो कि अपना कंट्री नहीं है अरुणाचल तो अपना इंटीग्रल पार्ट है तो इंडिया का इसलिए होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री के अंदर में डाले उसको क्योंकि जो 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 स्टेट जो एरिया को हम लोग एक्सटर्नल बोल के सोचते हैं जो कि हम लोग इंडिया के इंटीग्रल पार्ट नहीं है वही चीज को एक्सटर्नल अफेयर्स कंट्रोल करेगा ना अभी अरुणाचल प्रदेश है तो ऑब्वियसली अपना स्टेट है तो उसको पहले से होम होम में रखना चाहिए था गलती किया है वो लोग इवन दो नाइनटीन में नाइनटीन में उन्होंने करेक्शन किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में और नाइनटीन में कुछ कुछ नॉमिन चेंज किया है क्या क्या चेंज किया है बोलने से जो फ्रंटियर डिविजन था पहले कामिंग फ्रंटियर डिवीजन था यहाँ पे देखिए यहाँ पे कामिंग सुबानसरी सब सब फ्रंटियर डिवीजन था उसको क्या किया डिस्ट्रिक्ट बनाया नाइनटीन में जो फ्रंटियर डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट बोल के चेंज किया और जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स था क्योंकि ये लोग को गवर्न करने के लिए पॉलिटिकल ऑफिसर्स था ये जगह पे देखिए पोलिटिकल ऑफिसर्स था जितना भी डिविजन था वो लोग को गवर्न करने के लिए वो पोलिटिकल ऑफिसर्स को क्या बोला गया बाद में जाके डिप्यूटी कमिश्नर्स क्या बोला गया डिप्यूटी कमिश्नर्स जो कि आज तक डीसी बोल के हम लोग बोलते हैं एंड देन जो डिस्ट्रिक्ट था उस समय नाइनटीन सिक्सटी फाइव में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन डिस्ट्रिक्ट था बोलने से कामेंग था सुबानसरी सियांग लोहित एंड तिरप टिल नाइनटीन एट्टी नाइनटीन एट्टी तक यही पांच डिस्ट्रिक्ट था अरुणाचल प्रदेश में इसको वजह से हम लोग के पास नाइनटीन में जब यूनियन टेरिटरी बना था हम लोग के पास काउंसिलर भी फाइव भी था इरिंग <coughs> कमिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इरिंग कमिटी इरिंग कमिटी 1964, 1964 इरिंग कमिटी क्यों रखा है बोलने से दाइंग इरिंग का अंदर में उसका उसका चेयरमैनशिप का अंदर में एक इरिंग कमिटी सेट किया था 14 में 1964 में इसमें चार मेंबर था उस समय में दाइंग दाइंग इरिंग जो एमपी था क्या था एमपी था प्लस पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी था वो एंड देन वो लोग ने जब वो लोग कमेटी बना था ये इरिंग कमेटी ने बहुत सारा रिकमेंडेशन सबमिट किया था 1965 में ना 1965 में बहुत सारा रिकमेंडेशन सबमिट किया था उसमें सबसे बड़ा एक जो रिकमेंडेशन उन्होंने सबमिट किया स्ट्रॉन्गली एम्फोसाइज किया वो था कि फोर टायर पंचायत बॉडी फोर टायर फोर टायर पंचायत बॉडी उसको उन्होंने रिकमेंड किया था कितना टायर था आप लोग को याद रखना है ये कितना टायर था बोलने से फोर टायर आज का डेट में तो थ्री है टू बन गया रिसेंटली तो तो कौन कौन था बोलने से ये लेवल क्या क्या था बोलने से एट विलेज लेवल जो विलेज लेवल में उसको ग्राम पंचायत बोलता है सर्कल लेवल में उसको अंचल समिति बोलता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में था उसको जिला परिषद बोलता है और जो टेरिटोरी एंड स्टेट लेवल में उसको क्या बोला है 
एजेंसी एडवाइजरी काउंसिल जो कि बाद में जाके काउंसिलर्स बोल के हम लोग बोलते हैं फाइव काउंसिलर्स तो इन 1967 नेफा पंचायत राज रेगुलेशन वाज प्रोमोलगेटेड बाय प्रेसिडेंट प्रोमोलगेटेड मतलब पब्लिक पब्लिकली प्रोक्लेम करना या अनाउंस करना कि आ, ये नेशनल नेफा का जो पंचायत राज रेगुलेशन है उसको पास कर दिया बोल के प्रेसिडेंट ने फिर 68 में 68 1968 सेकंड अक्टूबर पंचायत राज सिस्टम केम इनटू इफेक्ट ये लागू हो गया था केमिन टू इफेक्ट और 1969 में 1969 ये डेट याद रखिए हाँ 1969 1969 में अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम पंचायत इलेक्शन हुआ था 1969 1969 में अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम पंचायत इलेक्शन हुआ था ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1971 नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1971 उसमें क्या हुआ है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 27 हां 1971 में एक ये अमेंडमेंट में क्या पास किया था बोलने से जो नेफा था अरुणाचल प्रदेश का जो नेफा था उसको रिनेम किया एस एन अरुणाचल प्रदेश और उसको इंडियन टेरिटोरी के स्टेटस भी दे दिया जो नेफा था आज तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था जो 1954 में बनाया था उसको अरुणाचल प्रदेश पुल के नाम चेंज कर दिया और उसको यूनियन टेरिटोरी का भी स्टेटस दे दिया उस समय में अलॉन्ग विथ मेजोराम मेजोराम को भी यूनियन टेरिटोरी का स्टेटस मिला था तो आपको क्या याद रखना है बोलने से ट्वेंटी अमेंडमेंट 20 जनवरी 1972 ये हम लोग का अरुणाचल डे है अरुणाचल डे बोलते हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बोल के फर्स्ट टाइम नेफा को बोला गया और ये अरुणाचल प्रदेश नेम जो किसने सजेस्ट किया था बोलने से विधि शास्त्री किसने विधि शास्त्री उस समय का डायरेक्टर ऑफ रिसर्च था ये जो क्या था डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ रिसर्च और जब यूनियन टेरिटोरी बना है अरुणाचल प्रदेश जब यूनियन टेरिटोरी बना है उस समय में के ए ए राजा जो फर्स्ट चीफ काउंसिलर फर्स्ट चीफ कमिश्नर था ही वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ कमिश्नर और उसके बाद पी के थमूंग वो जो चीफ काउंसिलर था क्या था चीफ काउंसिलर काउंसिलर्स का नाम देख लीजिए कौन कौन था बोलने से पी के पी के थमूंग था तोमो रिबा था वंगचा लोबंग था सोबेंग ताइंग था एंड टारर था ये पांच तो काउंसिलर्स था कौन कौन था पीके ठुंगुंग तोमोरिबा ओंगफा लोबंग सोबेंग टाइंग एंड अदर टंग तो ये यूनियन टेरिटोरी कौन इनोग्रेट करने आया बोलने से उस समय में जो प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी उन्होंने जीरो पे आके ये यूनियन टेरिटोरी को इनोग्रेट किया और नाइनटीन सेवेंटी फोर में जो कैपिटल था अरुणाचल का जो कैपिटल था टिल नाइनटीन सेवेंटी फोर वो शिलोंग पे था पर उसको ईटानगर में शिफ्ट किया इतानगर में इतानगर में शिफ्ट किया उस समय में जो इतानगर था वो आज के डेट में नहार लगन था जो आज नहार लगन है उसको इतानगर बोलता था तो शिलोंग से आके नहार लगन में शिफ्ट किया 1974 में और 1975 में 1975 में ये देखिए 1975 में 37 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1975 को जब थ्रो थर्टी सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो प्रदेश काउंसिल था जो प्रदेश काउंसिल था जो काउंसिलर्स लोग था ना उसको वॉज कन्वर्टेड इन टू प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली ये याद रखो हाँ इंपॉर्टेंट है टिल 1937 टिल uh, 1975 अरुणाचल प्रदेश जो काउंसिल अंडर में था जब यूनियन टेरिटरी मिला था सेवेंटी में उसको प्रदेश काउंसिल ही बनाया था काउंसिलर्स था ना तो उसको बाद में जाके 1975 में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में बदल दिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोलने से 37 ओके इसके बाद के ए राजा वो जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया ये चीफ काउंसिल चीफ कमिश्नर था तो वो तो अभी यूनियन टेरिटरी उसको लेजिस्लेटिव प्रोविजनल असेंबली मिल गया तो उसको के राजा को लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो पीके तुंग को चीफ मिनिस्टर बनाया 
तो फर्स्ट सी एम कौन था यूनियन टेरिटोरी का बोलने से पी के और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बोलने से के ए राजा ये दोनों हाँ नाम याद रखो इसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1977 1977 को अरुणाचल का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है किसका जनरल इलेक्शन हुआ था बोलने से एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए का नहीं है हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें अरुणाचल ईस्ट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था बाकी पार्टी ये ये जीता था इलेक्शन हुआ था और अरुणाचल वेस्ट में तो नॉमिनेटी हो गया था आर के क्री में ये दोनों का नाम याद रखिए ये दोनों फर्स्ट एम पी है हाँ इलेक्टेड एम पी है इलेक्शन होके हुआ है बाकी पार्टी एंड आर के क्री में 1978 में 70, में तो एम एल ए का हुआ था तो 78 में सॉरी सॉरी 77 में तो एम पी का हुआ था 78 में एम एल ए का हुआ है किसका हुआ है 78 में एम एल ए का हुआ है एम एल ए का 1978 में जब इलेक्शन हुआ था कितना सीट क्लियर हुआ था ओनली 30 सीट कितना सीट क्लियर हुआ था ओनली 30 सीट एंड जो तीन सीट था उसको गवर्नर ने नॉमिनेट किया तीन सीट को नॉमिनेट किया और थर्टी सीट का ही इलेक्शन था ये कब तक चला है बोलने से टिल 1990 1990 में फर्स्ट टाइम सिक्सटी सीट के लिए सिक्सटी सीट के लिए इलेक्शन हुआ है और 1979 में आ, जो न्यू ईटानगर न्यू ईटानगर बोले तो आज का जो प्रेजेंट ईटानगर है उसको न्यू ईटानगर बोलता है उसको परमानेंट कैपिटल बना लिया नाहरलगन से नाहरलगन से आप बोल सकते हैं नाहरलगन से उस तरफ जो इतनागर है आज का प्रेजेंट वहां में परमानेंट कैपिटल शिफ्ट कर दिया कौन आया था इनोग्रेट करने के लिए उस समय में एन संजीव एन संजीवा रेड्डी वो जो प्रेसिडेंट था इंडिया का वो आया था इनोग्रेट करने के लिए एंड देन नाइनटीन में ही डेट याद रख लो हाँ नाइनटीन में ही नाइनटीन में ही फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल हुआ था कितना दिन के लिए हुआ था 77 डेज के लिए कौन रिकमेंड किया बोलने से उस समय में जो आर एन हल्दीपुर था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो गवर्नर था उन्होंने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को कि अरुणाचल प्रदेश जो प्रेसिडेंट रूल होना है बोल के कितना दिन के लिए हुआ था बोलने से 77 डेज के लिए उस समय क्या हुआ था आ, ये पी के तुंगे जो पी के तुंगुंग है वो रिजाइन कर दिया था सीएम एम से इसके बाद जो सेकंड चीफ मिनिस्टर था सेकंड चीफ मिनिस्टर जो तोमोरिबा है तोमोरिबा जो तोमोरिबा था वो वो आया था सीएम एम पोस्ट के लिए ना उसके बाद फिर उसका वहां में भी वो भी रिजाइन कर दिया कुछ होने की वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस होने की वजह से उसके बाद डायरेक्ट जो आर एन हल्दीपुर था गवर्नर था उन्होंने प्रेसिडेंट रूल रख दिया For 77 days, okay? 1984, 1984 क्या हुआ था तावंग डिस्ट्रिक्ट तावंग डिस्ट्रिक्ट को तावंग डिस्ट्रिक्ट जो बनाया था कहा से ये जो आज का डेट में वेस्ट कमिंग है ना उससे बाय फ्रकेट करके और उसके बाद वही 1984 में मिसेस ओ एम ड्यूरी ओमेन मोयोंग ड्यूरी बोल के है उसका फुल नेम जो फर्स्ट लेडी था जो एम पी बना है राज्यसभा में नाइनटीन में फर्स्ट लेडी एमपी राज्यसभा में हाँ उसको याद रख लो ओ एम ड्यूरी और उसको 1984 में पद्माश्री अवार्ड भी मिला था पद्माश्री अवार्ड भी मिला था ओ एम ड्यूरी को 1984 में स्टेटहुड नेक्स्ट है स्टेटहुड ऑफ अरुणाचल प्रदेश गाइस अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमको एक मोटिवेट मिलता है कि और अच्छा वीडियो बनाए आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव जो एग्जाम में आ सकता है तो इसलिए प्लीज काइंडली अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया बोले से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हो सकने से शेयर भी कर दीजिए प्लीज हाँ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाइनटीन ये स्टेट होते हैं 55 Constitution Amendment Act से अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हैज बिकम 24th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 20 फरवरी 1987 55 Constitution Amendment Act से अरुणाचल प्रदेश को 24th स्टेट डिक्लेअर किया गया ऑन 20 फरवरी 1987 कौन आया था उसको एनरोल करने के लिए बोले से राजीव गांधी उस समय का प्राइम मिनिस्टर था 
इसके बाद फर्स्ट गवर्नर कौन था उस समय बोलने से बी एन सिंह और फर्स्ट सी एम कौन था बोलने से गिगोंग अपांग तो आप लोगों को क्या याद रखना है बोलने से वो अमेंडमेंट याद रखना है डेट ऑब्वियसली कौन सा नंबर स्टेट था ट्वेंटी फोर्थ एंड देन कौन आया था राजीव गांधी एट इटानगर और उसके बाद फर्स्ट गवर्नर कौन था एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था ओके okay? और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकता है आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन जो अरुणाचल प्रदेश को उसी फिफ्टी फाइव अमेंडमेंट में आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन एच दिया था अरुणाचल प्रदेश को तो जो आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन ए से लेके बी सी डी ई एफ जी एच जी तक वो लोग का साथ क्या डिफरेंस है हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी करने के लिए ट्राई करेगा ये चीज को एज को वो लोग के साथ क्या सिमिलरिटीज है क्या जो प्रोविजन दिया गया है बाकी स्टेट के साथ कौन कौन सा स्टेट दिया है बोलने से जैसे कि मेन लैंड में महाराष्ट्र हो गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया गुजरात हो गया इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बोलने से सिक्किम मिजोरम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को आर्टिकल थ्री में डाला गया और कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया अरुणाचल प्रदेश आर्टिकल थ्री सेवेंटी एच में क्या बोलता है बोलने से आर्टिकल इम पावर गवर्नर ऑफ स्टेट इन रिगार्ड्स टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट विच द जजमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन अंडर आर्टिकल समझ रहा होगा आप मैंने पढ़ा है कि जो स्टेट का गवर्नर है जो स्टेट का गवर्नर मतलब जो अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर है उसके पास एक स्पेशल प्रोविजन पावर होता है लॉ एंड ऑर्डर में लो और लो अरुणाचल का जो लो एंड ऑर्डर होता है उसका रिगार्ड में उसके पास एक स्पेशल पावर होता है जिसको कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है इवन जो हम लोग जो इलेक्ट किया है जो हम लोग सीएम बोलता है कैबिनेट मिनिस्टर बोलता है हम लोग एम एल जो रिप्रेजेंटेटिव है सोल रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है जब गवर्नर थ्री आर्टिकल थ्री एज को यूज करेगा तो लो एंड ऑर्डर में वो कुछ भी कर सकता है जो कि आज का डेट में बोलने से वो एक हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ है जैसे कि जब हम लोग नागालैंड का थ्री सेवेंटी वन ए को देखता है मिजोरम का थ्री सेवेंटी वन जी को देखता है तो क्या देता है वो लोग को वो लोग को विच गिव द रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस कस्टमरी लॉस एंड प्रोसीड्यूर ओनरशिप प्रोसीड्यूर ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस आर प्रोटेक्टेड देखो जो नागालैंड का थ्री सेवेंटी वन ए है और मिजोरम का थ्री सेवेंटी थ्री सेवेंटी वन जी है वो लोग वो लोग को रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस का कस्टमर लॉस का एक प्रोटेक्शन देता है वो लोग अपना लैंड को अपना जगह है बोल सकता है वो लोग लैंड को ट्रांसफर कर सकता है रिसोर्सेस को यूज कर सकता है जो भी वहां में जो रिसोर्सेस निकलता है वो खुद के स्टेट का है बट अनलेक अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में जो हम लोग का रिसोर्सेस है वो हम लोग का नहीं है थ्री सेवेंटी वन एज में उल्टा हम लोग का जो पावर है जो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव का पावर है उसको रिड्यूस कर दिया तो काफी ये चीज को लेके हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश का लीडर्स लोग हो गया वेल एजुकेटेड पर्सन लोग हो गया उन्होंने ये अपोज किया तो क्या बोला उस समय में 1987 में क्या बोला 1987 में प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी तो नाइनटीन एटी सिक्स में ये सुंदरम चू वैली था अरुणाचल प्रदेश का क्या था सुंदरम चू वैली में क्या हुआ था चाइना ने एग्रेशन दिखाया था चाइनीज आर्मी ने इंट्रूशन किया या एग्रेशन दिखाया था तो इंडिया को डर डर लग गया कि 1962 में जब फर्स्ट इंडो चाइना वार हुआ था ये 1987 1986 सेवन में फिर से सेकेंड इंडो चाइना वार हो जाएगा बोल के तो उसी समय ही स्टेटहुड मिला था अरुणाचल प्रदेश को तो ऊपर से उस समय में अरुणाचल प्रदेश इतना वेल डेवलप भी नहीं था बाहर एरिया में कौन कैसा बैठता है उसका आइडिया थॉट कैसा है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अरुणाचल का इंटरेस्ट इतना अच्छे से पता नहीं था तो उसका वजह से तो, तो उसका वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया थ्री सेवेंटी लागू कर दिया जो कि गवर्नर को बाहर का आदमी है बोलते हैं स्टेट का आदमी नहीं है बाहर का आदमी है क्योंकि वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो उसका पास पावर दे दिया दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं किया है ये इश्यू में कि चाइना के पास भी जा सकता होगा बोल के तो आज का डेट में तो मीडिया है 
हम लोग अपना वॉइस को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम लोग कितना डिवोटेड है कंट्री के लिए तो आज का डेट में ये 371 सेवेंटी को एम करने का समय आ गया मेरा हिसाब से एम करने का समय आ गया तो ये 371 आर्टिकल 371 सेवेंटी जो कौन कौन सा इंसिडेंट में यूज किया बोलने से इन 2016 थाउजेंड इंडिया अरुणाचल प्रदेश में सेकेंड प्रेसिडेंट रूल हो गया आया था सेकेंड प्रेसिडेंट रूल आया था उस समय में जो गवर्नर था जेपी राजकोवा कौन था गवर्नर जेपी राजकोवा उन्होंने क्या किया जो असेंबली होना चाहिए था जो असेंबली सेशन होना चाहिए था जो कि एक मिनट ना जो जो असेंबली होना चाहिए था फोर्टीन जनवरी 14 जनवरी 2016 को जो असेंबली होना सेशन असेंबली सेशन होना चाहिए था उसको 16 दिसंबर 2015 में खींच दिया एक्चुअली क्या हुआ था uh, 2015 नवंबर तरफ में नवंबर तरफ में पॉलिटिकल तरमाइल हो गया था जो उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो कांग्रेस का कुछ एमएलएस लोग ने रिवोल्ट करना शुरू शुरू कर दिया उस समय हम लोग तुकी साहब था सीएम जो तो तुकी साहब का अगेंस्ट में रिवोल्ट करना शुरू कर दिया तो नाबम रेबिया जो था नाबम रेबिया जो था जो अभी हम लोग का राज्यसभा का एमपी है वो जो स्पीकर था उस समय स्पीकर था तुकी साहब जो हम लोग का सीएम था तो कुछ कांग्रेस का एम लोग तुकी साहब को रिवेल करना शुरू हो गया तो ऐसे हो के मेजोरिटी नहीं हो पा रहा था तो कुछ बी और ओपोजिशन का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लोग ने अप्रोच किया गवर्नर को कि ऐसा हो ये ऐसा हो रहा है तो सेशन को थोड़ा जल्दी बिठा दीजिए बोल के तो गवर्नर ने क्या किया जो जेपी राज को था उन्होंने सेशन को फोर्टीन जनवरी टू में होना चाहिए था उसको डायरेक्ट एक महीना आगे खींच दिया सिक्सटीन दिसंबर टू को जो कि उन्होंने जो उस समय में प्रेजेंट सीएम था नबम तुकी उससे कुछ सजेशन भी नहीं लिया क्योंकि जनरली जब गवर्नर कुछ एक करेगा स्टेट का कुछ एक करेगा बोलने से हमेशा सीएम या काउंसिल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है या कैबिनेट होता है उससे एड एंड एडवाइस लेता है बट उन्होंने एड एंड एडवाइस नहीं लिया डायरेक्ट आर्टिकल थ्री सेवेंटी को यूज करके सेशन को एडवांस कर दिया उसका वजह से वहां में प्रॉब्लम आ गया इसके बाद जो एंटी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन जो शेड्यूल टेन में आता है ना शेड्यूल टेन में एंटी डिफेक्शन आता है जो कि 52 52 अमेंडमेंट 52 अमेंडमेंट 1985 में लागू किया था तो उसमें एंटी डिफेक्शन में जो रेबल एमएलएस था उसको नाबम रेबिया जी ने वो लोग को क्या कर दिया एंटी डिफेक्शन वो लोग को सस्पेंड कर दिया एंटी डिफेक्शन में तो उसके बाद केस वेस हो गया हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो उसके बाद फिर बोला गया कि नवम रेबिया जी सुप्रीम कोर्ट को वर्ड किया था कि नवम रेबिया जी आप आपका ही जब आपका ही मतलब एक्चुअली स्पीकर को निकालने का बात था शायद वो उस समय में ना तो खुद का जो स्पीकर जब स्पीकर पोजीशन में होता है जब खुद का बात कर रहा होता है उसका डिसमिशल का बात कर रहा होता है उस समय में स्पीकर जो एंटी डिफेक्शन लो लागू नहीं कर सकते जब नॉर्मल समय में कोई अलग इश्यू में उस समय में कर सकते हैं बट जब स्पीकर खुद का ही निकलने का बात कर रहे हैं उस समय में आप एंटी डिफेक्शन लो जो आप लागू नहीं कर सकते हैं बट ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक रखा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया ये बात जो तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ था बोलने से फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ था बोलने से सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट रूल था अरुणाचल प्रदेश का जो सेकंड प्रेसिडेंट रूल था 2016 में उसको नलिफाई कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि इंडिया में कभी हुआ ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर यूज किया कि जो जेपी राजकोवा जो जो रिकमेंड किया था जो रिकमेंड किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्म एस गवर्नर्स डिसीजन एस अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोला गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया क्योंकि उन्होंने सीएम से एड एन एडवाइस नहीं लिया ओके एन एन एडवाइस नहीं लिया इसके बाद उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और uh, 2016 में जुलाई तरफ में वापस ये जो हम लोग का नाबम तुकी जी है नाबम तुकी जी उसको वापस उसको वापस सीएम बना दिया ओके okay? उसको वापस सीएम बना दिया उसके बाद जो बेंगल फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का जो है 
वही हम लोग को एक राइट देता है हम पहले बोला था जब शुरुआत का वीडियोस में बोला था कि बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन जब पढ़ा रहा था कि यही चीज अरुणाचल को बचा रहे हम लोग को बचा रहे क्यों बोला था बोलने से देखो बाकी स्टेट के लिए तो थ्री सेवेंटी वन एज कितना अच्छा काम कर रहे हैं बट अरुणाचल प्रदेश के लिए ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे उल्टा हम लोग को पावर को रिड्यूस कर रहे बट हम लोग का जो स्टेट जो कैसे बच रहा है कैसे हम लोग का लैंड जो बच रहा है बोलने से बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो एटीन सेवेंटी थ्री में हुआ था उसका वजह से हम लोग बच रहे हम लोग आज बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा काम कर दिया गया है हम लोग को ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था जो कि इनर लाइन था इनर लाइन जो इनर लाइन था आज उसी का वजह से बच रहे अदरवाइज अदरवाइज हम लोग के पास ये कुछ प्रोविजन नहीं है कि हम लोग को लैंड को हम लोग बचा सकते हैं रिसोर्स को बचा सकते हैं या हम लोग ट्राइबल बोल सकते हैं खुद को ना एक लाइन बना सकते हैं उसका वजह से हम लोग को ब्रिटिश को कभी कभार थैंक्सफुल भी बनना है क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने तो हम लोग को ये प्रोविजन कुछ तो नहीं दिया जैसे कि अलग नागालैंड एंड मिजोरम तो इसके लिए होप इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का साथ दे और ये प्रोविजन को चेंज करे और हम लोग अरुणाचल को कुछ अच्छा प्रोविजन दे जहाँ पे हम लोग अपना ट्राइबल कसम कसमेरी जो भी हो गया ट्रेडिशन हो गया अपना रिसोर्सेस हो गया और अपना जो लैंग्वेज है उसको हम लोग प्रिजर्व करने में और एक अच्छा प्रोविजन दे आर्टिकल थ्री सेवेंटी एच में ये तक था थोड़ा रिविजन मारते हैं तब तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट 1947 में क्विक रिविजन मारे का रिपब्लिक में फर्स्ट टाइम फ्लैग फ्लैगोस किया था इसके अंदर मोजी रिबा और उसके बाद uh, 1957 में मिलते ही नेफ को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डाल दिया था इसके बाद कैसे ये शेड्यूल शेड्यूल सिक्स शेड्यूल सिक्स सेक्शन बी में रख दिया था गोपीनाथ बोडोले ने हिल्स एरिया को इसके बाद नेफा 1954 चेंज किया गया रिनियम किया गया 1957 में ट्वेंस को हम लोग नागालैंड को ट्रांसफर कर दिया था सिक्सटी टू में फर्स्ट इंडो चाइना वार हुआ है इसके बाद 1965 में 1965 में वापस ये नेफा को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डाल दिया इसके बाद 1964 में इरिंग कमेटी आया क्या क्या रिकमेंड किया बोली फोर टायर बॉडी होना चाहिए ग्राम पंचायत अंचल समिति जिला परिषद एजेंसी एडवाइजर काउंसिल इसके बाद फिर ऐसा हो कि 1969 में फर्स्ट पंचायत इलेक्शन हुआ इसके बाद नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1971 में आया इसके बाद इंडिया को अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया मिजोरम भी था बीजी शास्त्री ने रिकमेंड किया इसके बाद फर्स्ट कौन था के राजा पी के तुंग लोग था इसके बाद कौन आया था बोलने से श्रीमती इंदिरा गांधी जी आया था जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर था इसके बाद शिलोंग से लेके इटानगर में जो कैपिटल शिप किया था अरुणाचल प्रदेश का 1974 में इसके बाद 37 क्या है 37 थर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो प्रदेश काउंसिल को प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाया ये देखिए फर्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन इसको भी याद रखना है नाइनटीन सेवेंटी में हुआ था एमपी का हुआ था बाकी प्रांति और आर के पी में इसके बाद नाइनटीन में एम एल का थर्टी सीट के लिए एम एल के लिए इलेक्शन हुआ था एंड देन 79 में जो परमानेंट कैपिटल बना दिया जो अभी इतनागर रहे उसको नाहरलगन से शिफ्ट किया था इसका बाद प्रेसिडेंट रूल 1979 में ही 77 डेज के लिए प्रेसिडेंट रूल हुआ था इसका बाद ओ एम ड्यूरी फर्स्ट लेडी एम पी था राज्य सभा में उन्होंने पद्माश्री भी जीता है इसके बाद 55 ये 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अरुणाचल प्रदेश को ट्वेंटी स्टेट बनाया नाइनटीन में इसके बाद बी एन सिंह एन गिगो मापंग था देखो फर्स्ट सीएम फर्स्ट सीएम बोल सकता है जो बिगिनर्स के लिए फर्स्ट सीएम बोल सकता है यूनियन टेरिटरी का और स्टेट का हाँ कॉन्फ्यूज नहीं होना है यूनियन टेरिटरी का पी के तुंग और स्टेट का बोलने से गिगो अपंग ओके और गवर्नर भी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी का बोलने से के ए ए राजा और उसका बोलने से बी एन सिंह स्टेट का तो आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन एच क्या प्रोविजन है हम लोग पावर रिड्यूस करता है नहीं देते हैं क्यों ऐसा बोला गया क्योंकि यहाँ पे वो हुआ था उसके लिए पावर देने मन नहीं था अरुणाचल प्रदेश को कैसे सेकंड प्रेसिडेंट रूल हुआ था 
इसके बाद नागालैंड और मिजोरम से कंपेरिजन किया कि ट्री सेवेंटी वन एज प्रोविजन क्या क्या देते हैं नहीं देते हैं ये सब था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट हम लोग डिग्नेटरीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो पास में था और फ्यूचर में था उसको डिटेल देखेंगे और आ, हो सकने से हम बीच बीच में जो करेंट अफेयर्स है उसको भी अपडेट करते रहेगा तो काइंडली गाइस लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमको और मोटिवेट कीजिए कुछ अच्छा कमेंट मार के कुछ अच्छा बोल के ताकि और भी आप सबको ऐसा वीडियो लाने के लिए हमको और मोटिवेट मिले थैंक यू सो मच